friends welcome to tamil tutorials இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா SQL database part 4 SQL advanced இதுக்கு முன்னாடி tutorial என்ன பார்த்திருந்தோம் database னா என்ன i mean SQL னா என்ன SQL என்ன பண்ணோம் அந்த basics லாம் SQL basics லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா SQL advanced பார்க்க போறோம் so advanced ல என்னலாம் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் functionல என்னலாம் இருக்கு so இதெல்லாம் வந்து some basics தான் பார்க்க போறோம் so இது இது எல்லாமே கூட ஒரு basics தான் இத பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரலான பேசிக் knowledge தான் வருமே தவிர ஒரு SQL ல பயங்கரமா knowledge எல்லாம் வராது சோ நீங்க வந்து மேற்கொண்டு இத பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு நீங்க முயற்சி பண்ணி நிறைய படிக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து knowledge வரணும் ஓகே ஓகே சோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா மூணு முக்கியமான டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஒன்னு வந்து டாப் கிளாஸ் இன்னொன்னு வந்து லைக் and இன்னொன்னு வந்து வைல்ட் கார்ட் இத தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல் அப்படிங்கிறத நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஓகே நம்ம வந்து எஸ்கியூல் டாப் கிளாஸ் பார்ப்போம் ஓகே டாப் கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ஒரு டேட்டா பேஸில் ஒரு டேபிள் இருக்குது ஸோ டேபிளில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இருக்குது ஓகே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இருக்குது ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டென் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் என்னுடைய டேபிள் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டென் ரெக்கார்ட் மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணேன் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு நான் அதுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கொரி எழுதணும் அதுக்கு நம்ம எப்படி கொரி எழுதுறது ஸோ இந்த டாப் கிளாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸுக்கு மாறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ் சாரி மை எஸ்கியூஎல்க்கு அதோடய கொரி வந்து செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் லிமிட் அப்படின்னு போட்டு நம்பர் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தனா மை எஸ்கியூவில் வந்து லிமிட் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தனா மை எஸ்கியூவில் இருக்கிற அந்த டேபிள் இருக்கிற ரெக்கார்ட் ஃபைவ் ரெக்கார்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் இது ஆறுக்கலுக்கு பார்த்தோம்னா செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேற ரோ நம்பர் ரோ நம்பர் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் இந்த கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும் ரோ நம்பர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ நான் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகி காட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஓகே ஸோ மை எஸ்கல் அண்ட் ஆர்கல் ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்கல் சர்வருக்கு இந்த சின்டாக்ஸ் எஸ்கலுக்கு என்ன சின்டாக்ஸ்னா செலக்ட் டாப் நம்பர் ஆர் பர்சன்ட் நம்பர் ஆர் பர்சன்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் இது வந்து டாப் கிளாஸ்க்கு ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் ஆர்கல் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ முதல்ல வந்து நான் டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் நே லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் அண்ட் சிட்டி உள்ள ஒரு டேபிள் ஸோ இந்த டேபிளில் நம்ம இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் டாப் கிளாஸ் அதாவது எனக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரெண்டு ரெக்கார்டு மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டு அப்படின்னு நான் எழுத போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் செலக்ட் Select star from table person where condition கொடுக்க வேர் ஆறுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னேன் ரோ நம்பர் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஆறுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ரோ நம்பர் ஆர்ஓ டபிள்யூ என்யூ நம் என்யூஎம் அந்த இது யூஸ் பண்ணோம் ஆர்ஓ டபிள்யூ ரோ நம்பர் ரோ நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஐ மீன் நான் வந்து டூ ரெக்கார்ட் தான் வேணும்னா நான் த்ரீ கொடுத்துறேன்னா எனக்கு டூ ரெக்கார்ட் மட்டும் வரும் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் லெஸ் தென் மூணு விட குறைச்சலா அப்போ மூணு விட குறைச்சலானா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெக்கார்டு தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் கிரேட்டர் தென் ஈக்வல் டூன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாருங்கள் மூணு ரெக்கார்டும் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இதை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து டாப் கிளாஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபோர் ரெக்கார்ட் இருக்குது அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதுவே தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு டேபிளில் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டென் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் வேணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான் வேணும்ன்ற அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம இந்த கொரியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து எஸ்குவல் டாப் கிளாஸ் ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் சின்டாக்ஸ் செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் கால் ரோ நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் ரோ நம்பர் வந்து கொடுத்துடணும் ஓகே ஸோ நம்ம வேறு மா
செலக்ட் லாஸ்ட் நேம் அதாவது லாஸ்ட் நேம் மட்டும் எனக்கு செலக்ட் ஆகணும் பர்சன்ட் டேபிளில் வேறு நான் ரோ நம்பர் த்ரீ லெஸ் தென் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெக்கார்டோடைய லாஸ்ட் நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெக்கார்டோடைய ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் வேணும் சிட்டி மட்டும் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இந்த கொரியர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து எஸ்கியூஎல் டாப் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லைக் ஓகே லைக் ஆப்ரேட்டர் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே லைக் ஆக் ஆப்ரேட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லைக் ஆப்ரேட்டர் வந்து எதுக்குன்னா சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் பேட் பேட்டனை வந்து சர்ச் பண்ணுறது காலமில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபைட் பேட்டனை வந்து சர்ச் பண்ணுறது இந்த லைக் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸ் செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் காலம் நேம் லைக் பேட்டர்ன் அது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த டேபிள் பாருங்கள் இது தான் நம்ம டேபிளும் நம்ம இது இதே டேபிள் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து பர்சன் ஐடி வந்து கிரியேட் பண்ணல மற்றபடி லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி வச்சு நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் சிட்டி லைக் எஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ்ன்றது வைல்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லைக் ஆப்ரேட்டர் இந்த பேட்டர்ன் எஸ் பர்சன்டேஜ்ன்றது பேட்டர்னு சொல்லுவாங்க வைல்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஐ மீன் என்னென்னா இப்போது எஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ எஸ் அதாவது சிட்டி சிட்டி வந்து லைக் எஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கணும் பர்சன்டேஜ்னா அந்த ரிமைனிங் வேர்ட்ஸை வந்து அதுவே ஃபில் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சிட்டி என்னது எஸ்லேயே தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் இது என்ன பண்ணோம் எஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கிறத எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடும் அதுதான் வந்து லைக் ஆப்ரேட்டர் ஸோ உங்களுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டேபிள் பாருங்கள் ஆக்சுவலி நம்மளுடைய டேபிளில் வந்து செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பர்சன் ஓகேவா எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வேர் சிட்டி சிட்டி வந்து ஒரு நான் கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் சிட்டி வேர் சிட்டி லைக் பர்சன்டேஜ் டிஏவி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய டேபிளில் டிஏவி சிட்டிக்கு டிஏவின்னு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸ்டாவஞ்சர் டிஏவின்னு இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜின் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்கோமா ஸோ அந்த பர்சன்டேஜின்ற இடத்துல எஸ்ன்ற வேல்யூ வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் இந்த பின்னாடி டிஏவிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பர்சன்டேஜில் ஏஎன்ஜிஆர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் இதோடைய மினி ஸோ அதுதான் வந்து வைல்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜில் இருக்கிறது என்ன இருக்கோ அது ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் பர்சன்டேஜில் மீதி என்ன இருக்கோ அது வந்து என்ன ஆகிடும் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே நம்மளுடைய டேபிள் இதுதான் ஸோ நார்மலாக செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் ஸோ நம்மளுடைய டேபிள் நேம் வந்து பர்சன் இதில் வந்து நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் வேர் சிட்டி லைக் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேபிளில் வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்குது சான்ஸ்ன் இருக்குது அப்படிங்க தானே ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய டேபிளை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஸோ சான்னஸ் சான்னஸ் ஸ்டாவஞ்சர் அண்ட் சென்னை அப்படின்னு மூணு சிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ சீனில் ஆரம்பிக்கிற சிட்டி மட்டும் எனக்கு வேணும் அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் வேர் லைக் வேர் சிட்டி லைக் பேட்டர்ன் கொடுக்கணும் என்ன பேட்டர்ன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சீல ஆரம்பிக்கிற சீல ஆரம்பிக்கிற சென்னை ஐ மீன் சீல ஆரம்பிக்கிற சிட்டி வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ எனக்கு வந்து சீல ஆரம்பிக்கிற அந்த சென்னைன்ற அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் சிட்டி லைக் சி பர்சன்டேஜ் அப்போது என்ன பண்ணுது இந்த பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுது சீன ஆரம்பிக்கிற இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸில் டேபிளில் சீல ஆரம்பிக்கிற சிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் சென்னை செங்கல்பட்டு ஒரு ஆள் செங்கல்பட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் செங்கல்பட்டுன்றான் குரோம்பேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி சீல தானே ஆரம்பிக்கும் ஸோ சி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா அந்த பர்சன்டேஜ்ன்ற இடத்துல வந்து மீதி இருக்கிற அந்த வார்த்தை எல்லாத்தையும் அது என்ன பண்ணோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜோட மீனிங்கே அது தான் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம
எஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படின்னா அர்த்தம் எஸில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் மீதி ரிமைனிங் இருக்குது மீதி என்ன இருக்குன்றத பற்றி நம்மளுக்கு அவ்வளோ இல்லை நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன சிட்டியில் எஸ்ஸில் சிட்டியோட நேம் வந்து யா எந்த நேம்லாம் எஸ்ஸில் ஆரம்பிக்குதோ அந்த நேம்லாம் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா இந்த கொரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு எஸ்ஸில் ஏதாவது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் சிட்டி லைக் எஸ் பர்சன்டேஜ் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் Select star from person where city like yes percentage okay nam adla vand table paapom nam table vand person கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் சிட்டி லைக் டிஏவி ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எதுக்காகனா ரிமைனிங் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அதுதான் வந்து வைல்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்கு ஒரு டேபிளில் தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்லையும் சிட்டின்ற ஒரு காலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு ஸோ எனக்கு டீல ஸ்டார்ட் பண்ணுற தௌசண்ட் ரெக்கார்டில் டீல சிட்டி தௌ தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் சிட்டின்ற காலம்பில் டீல ஆரம்பிக்கிற சிட்டி நேம்லாம் எனக்கு தனியாக வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த கொரிஸ் யூஸ் பண்ணோம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் டீ பர்சன்டேஜ் கொடுத்தோன்னா டீ ஆரம்பிக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஷோ பண்ணி காட்டிடும் ஸோ இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ் எஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஷோ பண்ணி காட்டிடும் ஸோ இங்கே நான் தப்பாக கொடுத்துட்டேன் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாம் செலக்ட் போட்ட எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் லாஸ்ட் நேம் லைக் ஹெச் ஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்ம டேபிளில் இருக்கிற ஐ மீன் நம்ம டேபிளில் லாஸ்ட் நேமில் லாஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிற காலமில் யாருடைய நேம்லாம் ஹெச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அவங்க நேம் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா ஹெச் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டனா எனக்கு வந்துடும் ஓகேவா இதுதான் வந்து லைக் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா எஸ்ஸில் முடிகிற எஸ்ஸில் வந்து முடிகிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் அந்த காலம் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து லாஸ்ட் நேமுக்கு தான் நம்ம லைக் பேட்டர்னை கொடுக்குறோம் லைக்கை கொடுக்குறோம் ஸோ லாஸ்ட் நேமில் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் நேமில் என்னென்ன இருக்குது ஆன்சன் இருக்கா ஸோ எண்ணு எல்லாமே எண்ணில் தான் முடியுது ஸோ இப்போ நாங்கள் எண்ணு கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்களா ஸோ யாரெல்லாம் எண்ணில் முடியுதோ அவங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து லைக் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வைல்ட் கார்ட் வைல்ட் கார்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸியான டாப்பிக்கு வைல்ட் கார்டுன்றது ஸோ வைல்ட் கார்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் வைல் கார்ட் கேன் சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஒன் ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் When searching for data in a database. So, இது ஒயிட் கார்டில் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் ஆப்ரேட்டர் கண்டு யூஸ் பண் லைக் ஆப்ரேட்டரில் தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம எத்தனை பர்சன்டேஜ் அண்டர் ஸ்கோரு அதுக்கப்புறம் கேரக்ட் கேர் லிஸ்ட்டு நாட் கேர் லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மூணு நாலு இது நாலு இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு ஒயிட் கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னால் என்னது ஜீரோ ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தோன்னா அட் ஒன் கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் கேரக்டர் மட்டும்தான் இந்த அண்டர் ஸ்கோரு கேரக்டர் லிஸ்ட்னா இப்போது நான் வந்து கேரக்டர் லிஸ்ட் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஏபிசி அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னா என்னுடைய டேபிளில் சம் காலமில் ஏபிசின்னு யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த கேரக்டரில் யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்த்தா புரிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளுடைய டேபிள் ஸோ பர்சன்டேஜ் வயல் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது எஸ்ஏ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ்ஏல யார் இதெல்லாம் நேம் ஆரம்பிக்குதோ 
அவங்களுக்கு எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகேவா பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணோம் ரிமைனிங் அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த இதுவை வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ நம்மளுக்கு அது கவலை இல்லை நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன எஸ்ஏ எஸ்ஏ அப்படிங்கிற நேமில் ஆரம்பிக்கிற நேம் சிட்டியில் சிட்டியில் வந்து எஸ்ஏல யாரெல்லாம் ஆரம்பிக்குதோ அவங்க தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இது யூஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் எதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே லைக் ஆப்ரேட்டர் பார்க்கும்போதே நம்ம வயல் கார்டு பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் பட் அண்டர் ஸ்கோர் பார்க்கல ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லைக் அண்டர் ஸ்கோர் எல்இ அப்படின்னா என்ன மீனிங் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ஓஎல்இ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதுவே நான் டோக்கு யூஸ் பண்ணேன்னா அது வந்து ரன் ஆகாது பாருங்கள் பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் இது வந்து நம்மளுடைய டேபிள் ஓகேவா நார்மலாக நம்ம டேபிள் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வயல் கார்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்டர் ஸ்கோர்ன்ற வயல் கார்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன்ஸ் வேர் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வேர் வேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லைக் ஸோ இது வந்து அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் எல் ஏ ஓகேவா ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஒரு கேரக்டரை தான் வந்து அது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நமக்கு வந்துருச்சா ஸோ வயல் கார்டு இந்த அண்டர் ஸ்கோருடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய டேபிளில் பர்சன்ற டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து யாருடைய நேம் எல்லாம் எல்ஏல முடியுதோ அதுக்கு முன்னாடி ஆனால் ஒரே கேரக்டர் தான் இருக்கணும் ஆனால் எல்ஏல முடியணும் ஓகேவா எல்ஏல முடியணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ அது எந்த கேரக்டர் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் சில நேரத்தில் நம்ம யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த வயல் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேர் லிஸ்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் கோரி செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் லாஸ்ட் நேம் ஸோ லாஸ்ட் நேமில் நம்ம கொடுக்குறோம் லைக் எப்படி கொடுக்குறோன்னா இந்த கேரக்டர் லிஸ்ட் அதாவது அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள பிஎஸ்பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதோடைய மீனிங் என்ன லாஸ்ட் நேம் நேம் லாஸ்ட் நேம் யாருடைய நேம் எல்லாம் பிஎஸ்பியில் ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வயல் கார்டு இந்த பர்சன்டேஜ் வயல் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கேரக்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர் லிஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கேரக்டர் லிஸ்ட் வந்து எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பிஎஸ்பி இதில் ஏதாவது ஒரு இதில் ஆரம்பிக்கணும் அப் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு இது பிஎஸ்பி இதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரில் வந்து எனக்கு ஆரம்பிக்கிற அந்த லாஸ்ட் நேமை நான் பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதை தவிர அப்படின் போது நாட் பிஎஸ்பி நாட் கேரக்டர் லிஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாட் சிம்பிள் போட்டுட்டா முடிஞ்சிச்சு அப்படி நாட் சிம்பிள் அந்த சிம்பிள் போடல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேப் சிம்பிளை போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துருமா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் ஓகே பர்சன் வேர் எதை நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் லைக் லாஸ்ட் நேம் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் லாஸ்ட் நேம் வந்து லாஸ்ட் நேம் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய லாஸ்ட் நேமில் என்னென்ன நேம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய லாஸ்ட் நேமில் என்னென்ன நேம் இருக்குது அப்படின்னா ஆன்சன் ஜவன்சன் பீட்டர்சன் அப்படிலாம் இருக்குது ஸோ நான் என்ன கொடுக்குறேன் பி பி அண்ட் வி அண்ட் எஸ் ஸோ இது இந்த மாதிரி கொடுத்துக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் பற்றி நம்மளுக்கு அவ்வளோ இல்லை அதுக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பிவிஎஸ் இந்த இந்த கேரக்டரில் யார் நேம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அவங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் நீங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிஎஸ்பி ஓகே ஸோ நம்ம அதான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது ஏன் மிஸ்டேக் வருது அப்படின்னா இது எல்லாமே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஸ்மாலில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து டேபிள் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் கேப்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிஎஸ்வி அப்படிங்கிறத கேப்ஸில் கொடுத்தா 
அப்போ வந்துடும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பர்சன் வேர் லாஸ்ட் நேம் லைக் அ பிஎஸ்வி ஓகே ஸோ நம்ம நம்ம என்ன நேம்லாம் கொடுத்தோம் ஹான்சன் சீமன்சன் அண்ட் பீட்டர்சன் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ பி கொடுத்துருக்கோம் பி எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்சன் ஹெச்சும் கொடுத்துருக்கோம் பர்சன்டேஜ் கேப்ஸ் இதில் வந்து நம்ம கொரி எழுதும்போது அந்த நேம் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு டேபிளுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் நேம் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் காலம் நேம் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஸோ எந்த டேபிள் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் வருது அதில் தான் கொரி நம்ம எழுதும்போது இப்போது உள்ளே ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துருப்போம் ரெக்கார்டில் வந்து சிட்டி வந்து சென்னை வந்து ஸ்மால் சி கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எழுதும்போது கேபிட்டல் சி போகிறேன்னா அது ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா அந்த இடத்துல எஸ்கியூஎல் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் தான் ஸோ எந்த இடத்துல கேஸ் இன்சென்சிட்டிவ் நாட் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கொரிக்கு மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லைக்குன்னு அங்கே போடுறேன் ஓகேவா இங்கே லைக்குன்னு எல்லாமே கேப்ஸில் எழுதியிருக்கேன் இப்படி நம்ம ஸ்மாலையும் எழுதிக்கலாம் இது இந்த இடத்து இந்த மாதிரி இதில் தான் வந்து அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது சரி இதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டுவிட்டரில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஆனால் கான்செப்ட் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வைல்ட் கார்ட்ஸ் அண்ட் டாப் கிளாஸ் அண்ட் லைக் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இதை வந்து இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த லிங்கில் வந்து என்ன இதுதான் நான் இருங்க நான் ஓப்பன் பண்ணி கட்டுறோம் இதுதான் வந்து என்னுடைய வீடியோ என்னுடைய யூடியூப் சேனல் ஸோ இதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்ச இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்